வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்ப்டு பாராமீட்டர் அனலைஸ் இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ஆன்சர் ப்ராசஸ் அதாவது அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ஆன்சர் நடக்கிற அந்த சிஸ்டத்தில் நம்ம டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது இல்லை எவ் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லம்ப்டு பாராமீட்டர் அனலைஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ஆன்சருக்கான ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ நாங்கள் ஒரு சிஸ்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் இது சிஸ்டம் இது சரௌண்டிங் சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பியர் அதோட டெம்பரேச்சர் டிஏ சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் டி அந்த சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சரோட அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஹீட் ஆன்சர் நடக்கும் இது பவுண்டரி இதுதான் வந்து சரௌண்டிங்கையும் சிஸ்டத்தையும் பிரிக்கிற ஒரு இமேஜினரி லைன் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹீட் ஆன்சர் நடக்கும் ரைட் ஹீட் ஆன்சர் நடக்கும் அந்த ஹீட் ஆன்சர் பாடியிலேருந்து அட்மாஸ்பியர் நடந்துகிட்ருக்கு சிஸ்டத்துலேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு நடந்துகிட்ருக்கு அதை நம்மடி நம்ம எப்படி எவாலுவேட் பண்ணலான்னா நம்மள்கிட்ட ஏற்கனவே ஃபார்முலா இருக்குது இந்த சிஸ்டத்திலேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு போகுதுன்னா அது கன்வெக்ஷன் ப்ராப்ளம் அது கன்வெக்ஷன் மோடில் தான் ஹீட் ஆன்சர் நடக்கும் அப்போ கன்வெக்ஷன் ஹீட் ஆன்சருக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஹச்இஏ டி மைனஸ் டிஏ ரைட் இதுதான் வந்து நியூட்டன் லாவ் ஆஃப் கூலிங் அதுக்கான ஃபார்முலா இது தான் நம்ம கன்வெக்ஷன் கன்வெக் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ஆன்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் டோட்டல் எனர்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் அண்டு ஹீட் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கு இது வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இந்த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் தட் ஷுட் பி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்டு ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படி பார்க்குறப்ப வேறு மாதிரி ஒரு டிஃபினேஷன் பண்ண டிஃபைன் பண்ணலாம் இதை அது என்னென்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ரேட் ஆஃப் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஹீட் லாஸ் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா அதை பார்த்தோம்னா மைனஸ் ரோ விசி டிடி டிவைடட் பை டி டோ இதில் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் அதாவது பாடி எவ்வளவு ஹீட்டை வந்து அட்மாஸ்பியர் லாஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த பாடி ரெடியூஸ் பண்ணுற இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பின்னாடி டெரிவேஷன் போட போகிறோம் இது இருக்கட்டும் சரி என்னென்ன கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணோம் ஒரு லம்ப்டு பராமீட்டர் அனலைஸ் இருக்குன்னா என்னென்ன கண்டிஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிஸ்டத்தில் நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கணும் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கணும் இந்த அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லலாம் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லலாம் சரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி சாரி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் லெசர் தென் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் எதுனா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பா வித்இன் தி சிஸ்டத்தில் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்பொழுது அதுக்கு எது அதுக்குன்னு இருக்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்பொழுது அது என்ன ப்ராசஸ் என்ன மோடில் நடக்கும்னா கண்டக்ஷன் மோடு இது இப்போ இங்கே அதனால் இது கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட் அதில் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க கண்டக்ஷன் சரி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பாடியிலேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இல்லைங்களா பை தி மோட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் அதில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ட் ஸோ இது வந்து கன்வெக்ஷன் இப்போ கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு எல் பை கேஏ இங்கே கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹச்இஏ இல்லை இந்த கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட் எந்த ஃபார்முலா நம்ம டெரிவ் பண்ணுறோம்னா ஃபோர் இய
சரி மூணாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயட் நம்பர் இந்த பயட் நம்பர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம லம்புடு பராமீட்டர் அனலைஸ் யூஸ் பண்ணி இது நம்ம டெரிவ் பண்ண ஃபோ டெரிவ் பண்ண போகிற ஃபார்முலாவை அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் சப்போஸ் பயட் நம்பர் வந்து இந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைனா நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை லம்புடு பராமீட்டர் அனலைஸை சால்வ் பண்ண முடியாது ரைட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு லம்புடு பராமீட்டர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் லம்புடு சிஸ்டத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அதோடய பயட் நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் இது முக்கியமானது சரி இந்த பயட் நம்பருக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோபிஷியன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் லென்த் டிவைடட் பை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி சரி கேரக்டரிஸ்டிக் லென்த் எல்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா வால்யூம் ஆஃப் சிஸ்டம் டிவைடட் பை ஏரியா ரைட் இந்த மூணு கண்டிஷனை மட்டும் சர்டிஃபை பண்ணால் போதும் சர்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லம்புடு சிஸ்டத்தை சிஸ்டமாக வச்சுக்கிட்டு அது இதை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறேன் டெரிவேஷன் பார்ட்டுக்கு போகிறேன் டெரிவேஷன் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மள்கிட்ட ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ரெண்டுமே என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டுதான் அப்படி பார்க்குறப்ப நான் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஹச்சிஏ டி மைனஸ் டிஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரோவிசி டிடி டிவைட் பை டி டூ ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெம்பரேச்சர் டைம்லாம் ஒரு பக்கமாக எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கிறப்ப டிடி டிவைட் பை டி மைனஸ் டிஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹச்சி ஏஎஸ் நான் ஏன் ஏஎஸ் போடுறேன் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இண்டிகேட் பண்ணுறது ஹச்சி ஏஎஸ் டிவைட் பை ரோவிசி டோ ப்ளஸ் சாரி டோ இவ்வளோதான் வரும் டி டோ இப்போ இங்கே ஒரு டிஃபரென்ஷியல் இருக்குது இங்கே ஒரு டிஃபரென்ஷியல் இருக்குது டிஃபரென்ஷியல் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் இன்டிகிரேட் பண்ணோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்ப இன்டெகிரல் ஆஃப் டிடி டிவைட் பை டி மைனஸ் டிஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹச்சிஏஎஸ் டிவைட் பை ரோவிசி டி டூ இதை நான் இன்டெகிரல் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் டைமை கான்ஸ்டண்டாக வெளில வச்சுக்கிறேன் இப்படி இன்டெகிரல் பண்ணுறப்ப இந்த டைம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லேன் ஆஃப் டி மைனஸ் டி ஏவாயிடும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்க பொழுது ஹச்சிஏஎஸ் டிவைடட் பை ரோவிசி இந்த டேம் வெறும் டோ மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று ஆடாக இருக்கும் ரைட் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ இதுக்கு பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும் boundary condition of the system இதில் இனிஷியலாக சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெம்பரி இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் டிஐ ரைட் சரி இனிஷியல் டைம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் எடுத்து இல்லை ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுறப்ப லேன் ஆஃப் டி வந்து டிஐயாக மாறிடும் டிஐ மைனஸ் டிஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹச்சிஏஎஸ் டிவைட் பை ரோவிசி இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இனிஷியல் டைம் ஜீரோ அப்போ இந்த டைமும் ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் சி இது ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஃபுல் டைமும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ பிதி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சி ஈக்குவல் டு லேன் ஆஃப் டிஐ மைனஸ் டிஏ ரைட் இப்போ நான் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்றில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறப்ப லேன் ஆஃப் டி மைனஸ் டிஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹச்சிஏஎஸ் டிவைட் பை ரோவிசி டோ ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக அதை எடுத்து நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் லேன் ஆஃப் டிஐ மைனஸ் டிஏ ரைட் திரும்பவும் டெம்பரேச்சர் டைம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வரேன் இந்த டைம் இந்த பக்கமாக கொண்டு வரேன் இப்போ லேன் ஆஃப் டி மைனஸ் டிஏ டிவைட் பை டிஐ மைனஸ் டிஏ 
equal to minus h a s divided by rho b c into do lane irukku inda lane cancel panna enna pannala exponential edukalam appo rendu pakkam exponential eduthumna inda lane cancel aidum so t minus t a divided by t i minus t a equal to exponential of minus h a s divided by rho v c do idha vande lumped parameter analysis system and the problem to solve pandradukana formula directly nam enna pannikalam and the formula numerical problem to use pannikalam seri the lumped parameter analysis oda application enna nu paathamna first application vande நம்ம மெட்டல ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றப்ப அந்த மெட்டல என்ன பண்ணுவோம்னா ரீக்ரிஸ்டேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலேயோ அல்லது கீழே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுவாங்க அது அந்த டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம மிஷர் அந்த டைம்ல மிஷர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து லிக்விடுக்குள்ளேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கெமிக்கலுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம மிஷர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த லம்புடு பராமிட்டர் அனலிஸ் வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கு உள்ள மெட்டல் என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்ட்டு நம்ம ஈஸியாக மிஷர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது டைம் டிலே ஆஃப் தெர்மாமீட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தெர்மாமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க எந்த தெர்மாமீட்டரும் வந்து நம்ம யூ யூஸ் பண்ணும்பொழுது உடனே அதுக்கான டெம்பரேச்சரை காட்டுறாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அந்த டைம் டிலே இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இந்த லம்புடு பராமீட்டர் அனலைஸில் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது ஒரு முக்கியமான அனலைஸ் இல்லை நம்ம எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்குறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டெட் பாடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டெட் பாடியோட டெம்பரேச்சரை வச்சு அவங்க இறந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த லம்புடு பராமீட்டர் அனலிஸை வச்சு அதே போல் குக்கிங் குக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக் இருக்குன்னா அதை எவ்வளோ நேரம் பாயில் பண்ணால் நமக்கு பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணோம்னா பாயில் பண்ணோம்னா நமக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆக எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த லம்புடு பராமீட்டர் அனலிஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ